சத்குருவே சரணம் மழை பொழிய என்ன செய்ய வேண்டும் இன்று இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தண்ணீர் தட்டுப்பாடு மழை பொய்த்து விட்டது விவசாய பெருமக்கள்லாம் ரொம்ப கண்ணீரோடு இருக்காங்க அவர்களை வந்து அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா அதற்கு மழை வரணும் மழை வந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய விவசாய பெருமக்கள் சந்தோஷமாக ஒரு நாட்டில் எந்த நாட்டில் விவசாயி சந்தோஷமாக இருக்கிறாரோ அந்த நாடு தான் செழிக்கும் இது வந்து வள்ளுவர் அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்கார் அதாவது வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்று உரைத்து பார்த்து அந்த மழை தான் ஒரு மனிதனுடைய அமிழ்து அவ்வளவு ஒரு சிறப்பானது அந்த தண்ணீர் வந்துச்சுன்னா மழை பொழிஞ்சிருச்சுன்னா ஏரி குளமெல்லாம் நிரம்பிடும் கால்நடைகள்லாம் நல்லா சாப்பிடும் இயற்கை வளம் பெற்றுடும் விவசாயம் நல்ல விவசாயம் பண்ணுவோம் அந்த நாடு மிகப்பெரிய செழிப்புக்கு வந்துடும் ஆக இது எல்லாத்திற்குமே மூல காரணம் மழை மழை நமக்கு தேவையான மழை இந்த வருடம் வரவே இல்லை அது இந்த வருடத்திற்கு பஞ்சாயத்தில் போட்டிருக்கு நிறைய பேர் ஜோதிடர்கள்லாம் சொன்னாங்க மழை இருக்காதுன்னு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இன்னும் வருகின்ற இந்த பருவ காலத்தில் தேவையான மழை கண்டிப்பாக வரும் இறைவன் இருக்கிறான் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பாக வீண் போகாது கண்டிப்பாக மழை வரும் சரி அது இருக்கட்டும் என்ன காரணத்தினால இந்த மழை வந்து உருவாகிறது தடைப்பட்டு போகுது நான் பல நாட்கள் உட்கார்ந்து ஏன் காரணம் என்னென்னமோ நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த மழையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியல சர தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய சில கிரந்தங்கள் சில தர்ம சாஸ்திரங்கள் வான சாஸ்திரம் பகவத்கீதை இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது அதாவது ஊர் கூடி தேரெழுத்தார்கள் அந்த காலத்தில் நான் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு அறுபதுக்கு மேல் ஆகுது பத்து வயசில் நான் சிறுவனாக படம் பிடித்து இழுக்கும் போது தேர் பிடிச்சி இழுக்கிற நாள்லாம் மழை பிழிஞ்சிருக்கு நாங்கள் மழையில் நினஞ்சிக்கிட்டு தான் தேரே எழுதிருக்கு இந்த வெயில் நாளில் அக்னியிலே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும் நல்லா ஞாபகம் உங்களுக்கு அக்னியிலே மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழா வரும் அதிலே மழையிலே நனைந்து கொண்டு அந்த தேரை எழுத்திருக்கிறோம் அப்பொழுது பருவ மழை மாதம் உம்மாறி பொழியும் என்று கிட்டத்தட்ட மாதம் மூன்று வகையான மழைகள் கண்டிப்பாக பெரியும் அந்த மழை எங்கே போயிடுச்சு என்ன காரணம் அதாவது உலகத்தில் இயற்கையாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய எந்திரங்கள் நிறைய புகை மண்டலம் ஓசோன் படலம் இது ஒரு புறம் இருக்குது மற்றொரு புறம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மக்கள்கள் ஒரு நல்லவர்கள் குறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு இருக்குது தான தர்மங்கள் குறைந்து விட்டது ஆன்மீகத்திலே யாகங்கள் குறைந்து விட்டது இவைகளெல்லாம் ஒரு காரணமாக ஆன்மீகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இவைகளெல்லாம் பழையபடி ஆரம்பித்தால் இறைவன் கருணை வைத்தால் மட்டுமே மழை பொழியும் மழைக்கு அதிபதி வருணன் அல்ல இந்திரன் இந்திரன் தான் தேவலோக அதிபதி அவன் தான் மழையை உருவாக்குகிறான் என்று யஜுர்வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த மழையை உருவாக்குவதற்கு சூரிய பகவான் தான் உதவி செய்கிறான் என்றும் அதிலே குறிப்பிடப்படும் ஏழு வர்ணங்களில் உள்ள ஏழு குதிரைகளை பூட்டி சூரிய பகவான் புறப்பட்டு வரும்பொழுது இந்திரன் அவரை வணங்கி மழையை உருவாக்குகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி இப்போ மழை வரலை கஷ்டமாக இருக்குது விவசாயிகள் கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ இந்த நிலைமைக்கு மழை வருவதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் பழைய கதையே பேசி சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் என்ன செய்தோம் அதாவது ஊர் மக்கள் கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி பொதுவான இடங்களிலே இந்த இந்திரனுக்காக ஒரு யாகம் நடத்தினால் கண்டிப்பாக மழை வரும் நகரங்களிலே ஒன்று கூடுவதற்கு வழி இல்லை அதனால் அதற்காக சில பரிகார பூஜைகள் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து குறிப்பிடுத்து ஒவ்வொருவரும் உங்கள் இல்லத்திலே செய்ய ஆரம்பித்தால் கண்டிப்பாக ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்களில் இறைவன் மனமிறங்கி அந்த மழையை தருவான் அமிர்தம் என்ற மழையை நமக்கு தருவான் அதற்கு உதவி செய்வது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப செலவில்லாமல் நல்ல வீடை சுத்தம் பண்ணி நல்ல சாம்பிராணி புகை போட்டு வாசலில் தீபம் ஏற்றி வாசலில் சூரியனுடைய கோலம் போடுங்க சூரியன் மாதிரி வரைஞ்சி கோலம் போட்டு அதற்கு நடுவில் கொஞ்சோண்டு பச்சரிசி பரப்பி கலசம் வைங்க கலசத்தில் தீர்த்தம் வச்சு சிறிது மஞ்சள் கலந்து மேலே தேங்காய் வச்சு தீபதூபம் காட்டி இந்திர பகவானை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் 
இந்திரனுடைய மந்திரங்களை சொல்லுங்கள் சூரிய பகவானுடைய மந்திரங்களை சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லி அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு செடிக்கு ஊற்றுங்க ஒரு மரத்துக்கு ஊற்றுங்க திரும்ப கலசத்தை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருங்க ஒவ்வொரு நாளும் இதை பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களும் இந்த கலச பூஜை செய்து முடிச்சுட்டு சூரிய பகவானை வணங்கும் சூரிய பகவான் தான் மனமிறங்கி இந்த மழையை தருவார் நெருப்பிலிருந்து தான் தண்ணீர் வருகிறது இது சயின்டிஃபிக்காகவும் ஊற்றுக்கிறாங்க ஆன்மீகமும் இது தான் சொல்கிறது சூரிய பகவானை வணங்கி இந்த சிறிய அளவுக்கு கலச பூஜை செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக நாற்பத்தெட்டு நாட்களில் இறைவன் மனமிறங்கி உங்களோடு சேர்ந்து நானும் செய்கிறேன் நீங்களும் செய்யுங்க மிக மிக சிறப்பாக இறைவன் மனமிறங்கி கண்டிப்பாக மழை பொழியும் இந்த தமிழகம் சிறப்பாகும் நம்மளுடைய சகோதரர் விவசாய பெருமக்கள் முகத்திலே மகிழ்ச்சி வரும் எங்கு பார்த்தாலும் தமிழகம் பச்சை பசையில் இருக்கும் மக்கள் சந்தோஷமாக வாழ்வாங்க அந்த தண்ணீர் வரட்டும் கங்காதேவியின் ஆசீர்வாதமும் சூரிய பகவானின் ஆசீர்வாதமும் இயந்திர பகவானின் ஆசீர்வாதம் கிடைத்து நம் மக்கள் சந்தோஷமாக வாழட்டும் இந்த கலச பூஜையை தினமுந்தோறும் நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் செய்யுங்க கண்டிப்பாக மழை வரும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்